ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up. Oggi parleremo del 3D Cursor. Il 3D Cursor è un punto nello spazio 3D che può essere utilizzato per diversi scopi. Il 3D Cursor è questo punto che vedete nell'origine tratteggiato in bianco e rosso. Nella toolbar di sinistra possiamo selezionare il pulsante del 3D Cursor, quindi con il tasto sinistro del mouse posizionarlo nell'area desiderata. Possiamo riportare il 3D Cursor all'origine premendo lo shortcut Shift più C. Il 3D Cursor può essere usato come origine per aggiungere nuovi oggetti. Può essere poi usato per le operazioni di snap e come pivot point. Parleremo dello snapping e del pivot point in uno dei video di questa playlist. Per spostare il 3D Cursor non necessariamente devo cambiare ogni volta tra il pulsante di selezione e il cursore, ma eh, posso anche utilizzare lo shortcut Shift più tasto destro del mouse. In questo modo posso spostare il 3D Cursor nella zona desiderata, tenendo premuto Shift e tasto destro del mouse. appunto. Ad esempio posso spostare il cursore in questa zona e in questo punto decidere di aggiungere un nuovo oggetto con Shift A mesh cilindro ad esempio quando selezioniamo lo strumento cursor nella toolbar qui possiamo notare che è attiva l'opzione surface project questo significa che quando sposto il cursore sull'oggetto questo si poserà sulla superficie di esso possiamo effettuare le trasformazioni del 3d cursor anche dalla toolbar di destra qui nella scheda view alla voce 3D Cursor sarà possibile spostare il cursore sull'asse X, sull'asse Y e sull'asse Z ed è possibile anche ruotarlo su X, su Y e su Z. Come abbiamo visto il 3D Cursor è utile per inserire nuovi oggetti nella scena ma può essere molto utile anche da usare come pivot point per le trasformazioni. Se adesso proviamo a ruotare o a scalare questo oggetto, vedete che le trasformazioni avvengono in base al suo origine, al suo punto di origine. Quindi possiamo andare qui in Transform Pivot Point e scegliere 3D Cursor. In questo modo tutte le trasformazioni che effettuiamo sull'oggetto avverranno in base al 3D Cursor. Il 3D Cursor possiede i suoi assi X, Y e Z ed è possibile inserire un nuovo oggetto ed orientarlo in base a quegli assi. Qui nella scheda Align possiamo scegliere 3D Cursor e il cubo sarà allineato con gli assi del 3D Cursor. Vediamo ora alcune operazioni di snapping. Premendo lo shortcut Shift più S possiamo ad esempio spostare il cursore nel World Origin. Selezionando un oggetto nella 3D Viewport possiamo premere Shift più S e dire Cursor to Selected. Possiamo anche spostare l'oggetto selezionato al cursore. Possiamo effettuare queste operazioni di snapping anche in Edit Mode. Ad esempio possiamo selezionare un vertice premere Shift S e dire Cursor to Select e il 3D Cursor verrà spostato sul vertice selezionato. Il 3D Cursor è uno strumento molto utile e oggi abbiamo visto alcune cose che è possibile fare con esso. Questo video fa parte della playlist Le basi di Blender, se vi è piaciuto lasciate un bel like o iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!